அமெரிக்க வான்வழி தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட காசிம் சுலைமானி எந்த நாட்டின் இராணுவ தளபதியாக இருந்தார் ஏ ஈராக் பி ஈரான் சி இஸ்ரேல் டி சிரியா விடை பி ஈரான் ஈரானோட சக்தி வாய்ந்த இராணுவ தளபதியான ஜெனரல் காசிம் சுலைமானி அமெரிக்கா நடத்தின வான்வழி தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் பாக்தாத் பானூர்தி நிலையம் அருகே ஈரான் இராணுவ வீரர்கள் பயணித்த வாகனங்கள் மீது வான்வழி தாக்குதல் நடத்த அமெரிக்க அதிபர் உத்தரவிட்டதாக கூறப்படுது மற்றொரு தளபதியும் சுலைமானின் ஆலோசகருமான அபு மஹ்தி அல் முஹந்திசூம் இந்த தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் காசிம் சுலைமானி இஸ்லாமிய புரட்சிக்கர காவல் படையின் குட்ஸ் படையின் தளபதியாக இருந்தாரு மானவ் தாக்கர் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையாரவார் ஏ பூப்பந்து பி டென்னிஸ் சி டேபிள் டென்னிஸ் டி ஸ்குவாஷ் விடை சி டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில சிறந்து விளங்கும் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் கூட்டமைப்பான ஐடிடிஎஃப் வெளியிட்டுச்சு இதுல இருபத்தி ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு தரவரிசையில இந்தியாவின் மாணவ் தாக்கர் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கிறாரு இது தவிர இருபத்தி ஒரு வயதுக்குட்பட்ட ஒற்றையர் பிரிவு தரவரிசையில முதலிடம் பிடித்த நான்காவது இந்திய வீரராகவும் இருக்கிறாரு உலக பிரெய்லி நாள் கொண்டாடப்படும் தேதி எது ஏ ஜனவரி இரண்டு பி ஜனவரி மூன்று சி ஜனவரி நான்கு டி ஜனவரி ஐந்து விடை சி ஜனவரி நான்கு பார்வை இழந்தோருக்காக பிரெய்லி முறையை கண்டறிந்த பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பார்வை இழந்த அறிவியலாளர் லூயி பிரெய்லியின் பிறந்த நாளை குறிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி நான்கு அன்று உலக பிரெய்லி நாள் கொண்டாடப்படுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி நான்கு அன்று வடக்கு பிரான்சில் உள்ள கூப்ரேவில் லூயி பிரெய்லி பிறந்தார் அவரது மூன்றாவது வயதில் எதிர்பாராத விதமாக அவர் தனது இரண்டு கண்களையும் இறந்தார் இதன் விளைவாக பார்வையற்றோர் தடவி பார்த்து படிப்பதற்கேற்ற பிரெய்லி முறையை அவர் கண்டறிஞ்சார் இந்த முறையில் ஒன்று முதல் ஆறு புடைப்பு புள்ளிகளையும் துளைகளையும் கொண்டு எழுதிய புதிய எழுத்துக்களை விரல்களை வைத்து தடவுவதன் மூலம் பார்வையற்றோர் புரிந்து கொள்வாங்க உலக நலவாழ்வு அமைப்பான டபிள்யூஹெச்ஓவின் கூற்றுப்படி முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் மக்கள் பார்வையற்றும் இருநூற்றி பதினாறு மில்லியன் மக்கள் மிதமான மற்றும் கடுமையான பார்வை குறைபாடு உடையவர்களாகவும் இருக்காங்க ரெய்சினா உரையாடல் என்பது எந்த அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் வருடாந்திர பல தரப்பு மாநாடாகும் ஏ சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் பி வெளியுறவு அமைச்சகம் சி நிதி அமைச்சகம் டி பெரு நிறுவன விவகார அமைச்சகம் விடை பி வெளியுறவு அமைச்சகம் ரெய்சினா உரையாடல் அப்படிங்கிறது மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தால முன்னணி மதியுரையகமான அப்சர்வர் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டலுடன் இணைந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிற ஒரு மாநாடாகும் பன்னாட்டு சமூகம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை பற்றி விவாதிப்பதற்காக அனைத்து துறை சார்ந்த பல்வேறு தலைவர்களை இந்த மாநாடு ஒருங்கிணைக்குது நேவிகேட்டிங் த ஆல்பா சென்ச்சுவரி அப்படிங்கிறது ஜனவரி பதினாறு முதல் பதினாறு வரை புதுடெல்லியில் நடைபெற உள்ள இந்த ஆண்டுக்கான மாநாட்டின் கருபொருளாகும் இந்த மாநாட்டின் முக்கிய பேச்சாளராக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அண்மையில் அந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட கடுமையான காட்டுத்தீ விபத்தின் காரணமாக தனது வருகையை ரத்து செஞ்சார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது பட்டோலா சேலைகளின் உற்பத்தி அதிகரிப்பதற்காக காதி மற்றும் கிராமப்புற தொழிற்சாலைகள் ஆணையத்தின் முதல் பட்டு பதப்படுத்தப்படும் தொழிற்சாலை எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது ஏ மகாராஷ்டிரா பி குஜராத் சி ராஜஸ்தான் டி மத்திய பிரதேசம் விடை பி குஜராத் காதி மற்றும் கிராமப்புற தொழிற்சாலைகள் ஆணையமான கே குஜராத் மாநிலத்தின் சுரேந்திர நகர் மாவட்டத்தில் தனது முதல் பட்டு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையை திறந்து வச்சிருக்காங்க படோலா அப்படிங்கிறது குஜராத்தின் வணிக குறியுடைய சேலை வகையாகும் மிக உயர்ந்த விலையை கொண்டிருப்பதால இது ஓர் அரச உடையாக கருதப்படுது குஜராத்தில் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் இல்லாததே இதன் அதிக விலைக்கு காரணமாகும் சேலை நெசவு செய்ய தேவையான பட்டுநூல் பொதுவாக பிற மாநிலங்கள்லேருந்து வாங்கப்படுது கேவிஐசி அமைத்துள்ள இந்த புதிய ஆலை பட்டுநூலின் விலையை குறைத்து படோலா சேலைகளின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது எந்த மாநிலத்தின் போக்குவரத்து துறை அண்மையில் பெண்களுக்காக தாமினி என்ற உதவி மைய எண்ணை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஏ ஒடிசா பி மகாராஷ்டிரா சி உத்திரப்பிரதேசம் டி கேரளா விடை சி உத்திரப்பிரதேசம் சாலை போக்குவரத்தில் 
பெண்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் உத்தரப்பிரதேச மாநில சாலை போக்குவரத்து கழகமான யூபிஎஸ்ஆர்டிசி பெண்களுக்காக தாமினி என்ற பிரத்யோகமான உதவி மைய என்ன அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த திட்டத்திற்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள எட்டு ஒன்று ஒன்று நான்கு இரண்டு ஏழு 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 என்ற எண் அழைப்பு மற்றும் வாட்ஸ்அப் சேவை என இரண்டையும் கொண்டிருக்கும் நாள்தோறும் காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்படும் இந்த உதவி மைய என்ன யூபிஎஸ்ஆர்டிசியின் தலைமையகம் மற்றும் மண்டல அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் பெண் அதிகாரிகள் கையாளுவாங்க மத்திய அரசின் நிர்பயா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு பவழப்பாறை மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சத்தன்மை மிக்க சூரிய ஒளி காப்பு பூச்சிகளை தடை செய்துள்ள முதல் நாடு எது ஏ பலாவு பி பிலிப்பைன்ஸ் சி தாய்வான் டி பப்புவா நியூகினியா விடை ஏ பலாவு மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கிற ஒரு சிறிய தீவு நாடான பலாவு பவழப்பாறைகள் மற்றும் பிற நீர்வாழ் உயிரினங்களை பாதிக்கும் வேதிகள் அடங்கிய சூரிய ஒளி காப்பு பூச்சிகளுக்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க யுனெஸ்கோவோட உலக பாரம்பரிய தலமாக விளங்கும் அதன் ராக் தீவுகளில் இருக்கிற தெற்கு கடற்கரை காயல்கள் பாதுகாப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலம் ஆக்சிபென்சோன் உள்ளிட்ட நச்சு வேதிகள் கொண்ட சூரிய ஒளி காப்பு பூச்சிகளை அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தவோ விற்கவோ இனி அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது நடப்பாண்டின் இந்திய காவலர் ஜூடோ கிளஸ்டர் சாம்பியன்ஷிப்பை வழங்கும் இந்திய நகரம் எது ஏ கவுஹாட்டி பி கட்டாக் சி புதுடில்லி டி கோவா விடை சி புதுடில்லி அகில இந்திய காவலர் ஜூடோ கிளஸ்டர் சாம்பியன்ஷிப்போட நான்காவது பதிப்பை புதுடில்லியில் மத்திய சேமக்காவல் படை நடத்துகிறாங்க இந்நிகழ்வு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி நான்கு முதல் ஏழு வரைக்கும் நடைபெறும் நாடு முழுவதிலிருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்கிறாங்க இந்த நிகழ்வை உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் தொடங்கி வச்சார் சாம்பியன்ஷிப்போட முந்தைய பதிப்பை ஒடிசா மாநில காவல்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தாங்க தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை அகாடமி நிறுவப்பட உள்ள நகரம் எது ஏ முசௌரி பி டேராடூன் சி நாக்பூர் டி ஹைதராபாத் விடை சி நாக்பூர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவால் அண்மையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை அகாடமிக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுச்சு நாக்பூரை சேர்ந்த தேசிய தீயணைப்பு கல்லூரியின் வளாகத்தையும் அவர் அப்போது திறந்து வச்சார் இந்த அகாடமி பேரிடர்களை உருவகப்படுத்துவதற்கும் பல்வேறு மீட்பு நடவடிக்கைகளில் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்குமான அதிநவீன உட்கட்டமைப்பை கொண்டிருக்கும் பேரிடர் மீட்பு தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளுக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆற்றலாக விளங்கும் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டுச்சு அண்மையில் காலமான ரத்னா ஓஜா எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நாடக கலைஞரும் ஆர்வலருமாக இருந்தார் ஏ ஒடிசா பி மேகாலயா சி அசாம் டி மேற்கு வங்கம் விடை சி அசாம் மூத்த நாடக கலைஞரும் அசாமை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலருமான ரத்னா ஓஜா கவுஹாட்டியில் காலமானார் மாநிலத்தின் நாடக இயக்கத்தை புதுப்பிப்பதில் அவர் ஒரு கருவியாக முக்கிய பங்கு வகித்தார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரானது உட்பட நாட்டின் பல சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் ஆர்ப்பாட்டங்களில் அவர் தீவிரமாக பங்கேற்று உரையாற்றியிருக்கிறார் நாடக கலைக்கு அவர் ஆற்றிய பெரும் பங்களிப்புக்காக அஸ்ஸாம் மாநில அரசால் அவருக்கு நடாசூர்யா விருது வழங்கப்பட்டுச்சு